चैप्टर वन क्वेश्चन वन वन मार्क ईच फिल इन द ब्लैंक डॉट डॉट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ द डॉट डॉट एट वन ऑफ द फोकाय द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाय The value of g at the poles is dot dot. The value of g at the poles is nine point eight three two meter per second square. Question one b. State whether the given statements are true or false. Pressure is necessary to change the speed of the motion of an object. false mars is the natural satellite of the earth false in si units the unit of capital g is newton meter square per kg square true weight is a force true The value of G is lowest at the equator. True. The mass and weight of an object on Earth is same. False. Question two B. Explain the following terms. Two marks each. Gravitation. the earth attracts each and every object on it towards itself and this attractive force is directed towards the center of the earth this is known as gravitation centripetal force a force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle this is called the centripetal force free fall we know that the force of gravity due to the earth acts on each and every object whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone it is said to be falling freely in free fall the initial velocity of the object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth during the free fall the frictional force due to air opposes the motion of the object and a buoyantic force also acts on the object thus true free fall is possible only in vacuum Question three, three marks each. Differentiate in mass and weight. Mass is the amount of matter present in the object. Weight is the force with which the Earth attracts the object. The SI unit of mass is kg. The SI unit of force is Newton The value of mass does not change even when we go to another planet The weight of an object changes from place to place Question 3b Solve the example An object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meters what was its initial velocity how long will the object take to come back to the earth assume g is equal to 10 meter per second square given for the upward motion of the ball the final velocity of the ball is equal to v is equal to 0 distance traveled by the ball is equal to 
फाइव हंड्रेड मीटर एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस जी इज इक्वल टू माइनस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेर इनिशियल वेलॉसिटी यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यूजिंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वेर इज इक्वल टू यू स्क्वेर प्लस टू ए एस जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वेर प्लस टू इन टू माइनस टेन इन टू फाइव हंड्रेड देर फोर जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वेर प्लस माइनस ट्वेंटी इन टू फाइव हंड्रेड देर फोर जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वेर माइनस टेन थाउजेंड देर फोर यू स्क्वेर इज इक्वल टू टेन थाउजेंड टेकिंग स्क्वेर रूट ऑफ बोथ द साइड्स यू इज इक्वल टू हंड्रेड देर फोर द इनिशियल वेलॉसिटी इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड नाउ लेट्स कंसिडर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल सपोज द बॉल टेक्स टी सेकेंड्स टू कम डाउन नाउ द इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो सो यू इज इक्वल टू जीरो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज फाइव हंड्रेड मीटर एंड एज द वेलॉसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वेर देर फोर फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो प्लस वन अपॉन टू टेन टी स्क्वेर देर फोर फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू फाइव टी स्क्वेर देर फोर टी स्क्वेर इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड अपॉन फाइव देर फोर टी स्क्वेर इज इक्वल टू हंड्रेड देर फोर टी इज इक्वल टू टेन सेकेंड्स द बॉल विल टेक टेन सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड इट विल टेक द सेम टाइम टू गो अप देर फोर द टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टू इन टू टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड्स क्वेश्चन फोर फाइव मार्क्स ईच स्टडी द एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड री राइट देम पुटिंग द कनेक्टेड आइटम्स इन अ सिंगल रो आंसर मास के जी मेजर ऑफ इनर्शिया वेट न्यूटन सेम इन द एंटायर यूनिवर्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वेर डिपेंड्स ऑन हाइट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वेर पर के जी स्क्वेर zero at the center If you understand the topics in this video please like this video and share it with your friends and to get more such videos don't forget to subscribe to our channel thank you for watching